Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy os vamos a hablar de las experiencias, los recuerdos y las impresiones de Lele durante su estancia en España. Bueno, primero tenemos que aclarar que ella estuvo allí tres veces. La primera vez fue el verano de 2013, estuvo allí, estuviste dos meses, dos meses. creo, ¿no? Uh -huh. Luego, eh, invierno de 2015... En la defensa de mi tesis estuvimos un mes, ¿Un mes? si no recuerdo mal. Uh -huh. Y finalmente un año entre verano de 2015 y verano de 2016. Ya sabéis que esa tercera vez fue después de cruzar Eurasia de extremo a extremo en tren. Ya os lo hemos contado en los vídeos. Pero la primera vez que Lele eh, visitó mi pueblo uh -huh. también fue la primera vez que salió de su país, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, eh, ¿nos puedes explicar un poquito cuáles fueron tus primeras impresiones? Me gustó mucho España porque era todo nuevo para mí y además era verano, la temperatura del norte de España era fantástica, no hacía frío ni calor. Claro, comparando con la China Central que tiene unos veranos calurosísimos, sí. pues aquello para Lele era ideal, ¿no? Sí, sí, sí. Además yo me acuerdo que Lele decía, ¡qué cielo más azul! ¿no? Sí, sí, sí. Porque claro, en China, especialmente... Especialmente en aquellos años cuando estaba la contaminación a tope, ya os hemos dicho que a veces es que durante meses incluso era difícil ver el azul azul del sí. cielo, ese color intenso. Y Lele alucinaba, sí, ¿no? Con aquellos... Mucho. Bueno, también es verdad que en País Vasco y Navarra suele haber unos nubarrones tremendos, incluso en verano llueve mucho. Sí. Pero Lele, a Lele es algo que le encantó. Pero todo era muy verde. Claro. Me, me encantó, sí. Tiene colorido, naturaleza. Y esto a Lele, pues yo, yo veía, yo iba en el tren, íbamos en el tren de camino a Irún, creo mm. que era. Y Lele estaba mirando por la ventana así, con los ojos abiertos, abiertos así. Sí. Alucinando con todo. Sí. Que a ver, en nuestra tercera estancia también estuvimos en Andalucía de vacaciones uh -huh. y Lele flipó con aquello. Sí, eh. era muy diferente. ¿eh? Claro, muy diferente. Es que España es un país también con mucha diversidad y aquello te gustó, ¿verdad? Sí, sí. sí. <risa> Una cosa que me llamó mucho la atención cuando llegué a casa de Javi fue la comida, sobre todo la carne. <risa> Claro, es que yo llevaba casi dos años sin volver a casa y mi madre nos organizó una comida de bienvenida como para un ejército. Y ahí seguramente, aparte de los entrantes, de las croquetas, jamón, espárragos, paté y demás, también habría pollo, eh, ternera, seguramente cordero también. Y Lele estaba en plan, pero esto, pero esto que es para una semana o para... <risa> Porque es que en China también se come cada vez más carne, pero normalmente son porciones pequeñitas. Y ellos no están acostumbrados al filetazo, al chuletón, que es algo que a veces casi casi no saben ni cómo atacarle, ¿no? Lo ven ahí en el plato y ahora qué, ¿no? Con los cubiertos, ¿te arreglabas con los cubiertos, Lele? No. Le costaba un poco incluso, porque claro, ahí necesitas, sí. con según qué carne, pues necesitas hincarle bien el tenedor, luego con el cuchillo de sierra ahí sí. darle fuerte... Yo no sé cómo. Claro, a Lele le faltaba la técnica para disfrutar de nuestra gastronomía. Y luego, como la familia de mi madre es de caserío, o sea, todavía el caserío tiene producción agrícola y ganadera, pues tuvimos acceso a nuestro propio jamón, sí. eh, salchichas, por ejemplo, longanizas de jabalí, eh, carne de corzo, que oh. mis parientes también cazan a veces, paloma, eh, solomillo de caballo, que mi tío cría caballos... Vamos, que en esos dos primeros meses de estancia, Lele se metió entre pecho y espalda más carne que tres generaciones de su familia. Que luego yo no sé dónde se mete esta mujer las calorías, porque os juro que tiene saque. Lele come bien, cuando se pone a comer, come bien. Pero es que no sé, a lo mejor... Mmm, por pan, igual por... No, no como mucho pan, ¿eh? Claro, es que eso es algo también que le llamó mucho la atención, que nosotros comemos muchísimo pan. Especialmente Javi. Sí, especialmente yo. Y de hecho, eh, te dio un poco de miedo aquello, ¿no? Sobre sí. todo el año que pasamos, la tercera estancia, sí. cuando pasamos un año allí, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió con, y, mi, con mi figura, Lele? Y Javi tenía un tripa un poquito redonda. Me salió tripa, sí. Eh, engordé, ¿Cuántos kilos? Engordé bastante. Casi Lle 10, ¿no? Llegué a tener casi 10 kilos más de los que tengo ahora. Eh, bueno, también es porque soy un poco ansias a la hora de comer, pero el sí. pan tiene mucho que ver. Yo creo, yo es que no soy experto en nutrición, pero diría que el arroz 
eh, igual es que no te da tantas ganas de comer arroz, pero es que el pan, nosotros tenemos un pan tan bueno así crujientito de sí. la panadería que es un vicio comerlo. Y entonces igual, no sé, no sé, a lo mejor tiene ser? algo que ver con eso. Bueno, Lele, pero habla tú un poquito, que si no yo me enrollo y al final la gente me dice, es que solo habla Javier y con razón. Vale. Venga, dinos. Sobre la comida, uh -huh. me encantó casi todo, uh -huh. menos el queso. ¿Qué pasa con el queso? ¿Por qué no te gusta el queso? El queso viejo no me gusta nada. Eh, huele, huele... ¿A qué huele? huele? Huele como caca. Pero, no pero, pero esto es muy curioso, ya os lo hemos dicho, ¿no? Que yo tengo algunos vídeos en los que os he hablado, por ejemplo, del tofu apestoso. Mm. Que yo pensaba, yo, yo la primera vez que olí el tofu apestoso, pensaba que era un problema de alcantarillado. Mm -hmm. Yo pensaba que era, pues eso, un problema de la sí. caca de la gente que se quedaba atascada <risa> en algún sitio y eso salía, el olor salía por la ciudad y no era comida uh -huh. era comida sí. y, a, y para los chinos pues eh, ellos están totalmente acostumbrados es una comida digamos de gusto adquirido uh -huh. y entonces eh, nos ocurre lo mismo pero al contrario sí. eh, con el queso no el eh, queso fresco Uh, me gusta, pero el queso viejo no, no. Con el queso viejo Lele no, no puede. No. Es que a veces incluso le entra Uf. ganas no arcadas, pero, pero no, 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 sí no. le produce mucho rechazo. Mm. Entonces, claro, España siendo un país tan quesero, que somos muy queseros, pues a veces lo pasabas un poco mal, ¿verdad? Sí. Luego os vamos a hablar de cómo se comunicaba Lele, porque además de ir aprendiendo español, también fue a clases de euskera. Uh -huh. Pero primero vamos a tratar un poco el tema de la fiesta, que esto también es algo muy diferente entre la cultura china y la cultura española, ¿verdad? Sí. Yo aluciné con las fiestas que hay donde vive Javi. Sí, nos gusta bastante la fiesta por allí y además justo la primera vez llegamos para los Sanfermines de Lesaca, Lesaca. Y, y luego, luego también fuimos a los de Pamplona. Mm. Y yo creo que a Lele esto también le llamó mucho la atención, ¿no? Sí, el ambiente era súper bueno y mm. mucha gente en la calle bailando, bebiendo, Uf, qué bien. Es muy diferente a China, ¿verdad? Sí, totalmente diferente. Bueno, a los chinos también les gusta mucho que haya ambiente en la calle, sobre todo pues eso, en las zonas comerciales, mm. en las zonas de restaurantes, de puestos de comida. Sí. Pero digamos que ese elemento de beber en la calle Allí es difícil de encontrarlo en China. Se bebe sobre todo dentro, en el restaurante, que es donde la gente, digamos, hace fiesta, ¿no? Que es, que, no sé si se le puede llamar fiesta, sí. pero sí, donde celebra, donde se lo sí. pasa bien la gente. Pero en las fiestas que hicimos aquellos dos primeros meses, mm. Lele no se llegó a soltar del todo. No. Yo creo que tu primera gran juerga mm. fue eh, la segunda estancia mm. en los carnavales de mi pueblo. Ah, sí, sí. ¿A sí. que sí? Sí. Te lo pasaste muy bien, ¿eh? Ahí sí. hay unas fotos que se ve que Lele estaba un poco, vamos a decir, un poco piripi ahí, ¿eh? Pero a veces yo no podía aguantar toda la noche, estaba muy cansada. Claro, hay que comer muchos filetes para aguantar, hay que cenar bien, fuerte, sí, sí. para luego aguantar toda la noche ahí de juerga. Bueno, otra cosa interesante quizás es que a través de las fiestas Lele se pudo asomar también al mundo del consumo de las drogas, ¿verdad? Sí. ¿Qué te pareció eso, Lele? Eh, en España creo que es muy fácil encontrar las drogas, ¿no? Uh -huh. Pero en China uf, es muy difícil. Es difícil y además peligroso sí, también, ¿no? Sí. Claro, aquí ya os hemos explicado otras veces que si te pillan, sobre todo si te pillan traficando, aunque sea muy poquito, bueno, las penas que te pueden caer son tremendas. Hay pena de muerte por tráfico de drogas, así que vamos. También me llamó mucho la atención que haces mucho deporte, jugando a fútbol, a pelota, en bici, nadando... Yendo al monte también, sí. aunque a ti no te gustaba demasiado no eso, ¿eh? Siempre con la lengua afuera ahí... Sí, yo creo que en general los chinos hacen menos deporte que nosotros. O sea, también está aumentando el nivel de ejercicio, desde el gobierno se le está dando cada vez más importancia, pero todavía sigue siendo bastante raro, por ejemplo, ver a gente corriendo por la calle. Y yo, por ejemplo, que durante todos estos años en diferentes ciudades siempre he jugado a fútbol, tengo que decir que los jóvenes a veces pues se nota que no han corrido demasiado en su vida. Pero Lele también aprovechó esa afición al deporte, ¿eh? ¿verdad que sí? Sí, sí, sí. Aprendiste a nadar. Monopatín. Aprendió a andar en monopatín. 
e incluso estuvo a punto de unirse al equipo femenino de fútbol del pueblo, ¿verdad? Sí, sí, pero yo soy muy vaga, entonces no. Pues te habría venido muy bien para hacer amigas, ¿eh? Sí, sí, sí. Que al final, en mi cuadrilla, porque mis amigos son todos chicos, es una fiesta de salchichas, entonces no hiciste muchas amigas chicas, te habría venido bien, ¿eh? Vale, pues vamos a hablar ahora un poco de la comunicación, porque Lele ya aprendió un poquito de español, sobre todo por su cuenta, sí. antes de su primera estancia allí en mi pueblo. Eh, ya os dijimos en otra ocasión que nosotros no nos podemos enseñar idiomas mutuamente porque siempre discutimos, en parte también porque trabajamos de ello, trabajamos como profesores de lenguas y entonces pues mezclar relaciones personales o amorosas con trabajo en nuestro caso no funciona muy bien. Pero a ver, dinos Lele, ¿qué tal, qué tal fue tu experiencia? Mi nivel de español era muy básico, entonces vivir en el pueblo de Javi era una experiencia un poco frustrante. <risa> Y cuando hablaban en euskera, no entendía nada. Claro, es que nosotros vivimos en una zona vascófona. Allí en el pueblo eh, tienes que hablar el idioma, porque si no, pues con mucha gente vas a tener... Hombre, todo el mundo habla español también, mm. pero mucha gente tiene costumbre de hablar en euskera. Entonces, claro, pues a veces nosotros en nuestra cuadrilla generalmente hablamos en español, pero a veces también hablamos en euskera, en mi familia también. Sí. Y entonces Lele ahí se quedaba totalmente perdida, claro. Pero bueno, tampoco penséis que los vascos somos unos nazis lingüísticos, ¿eh? Muchas veces, aunque pudiésemos hablar en euskera, o aunque tuviésemos esa costumbre, hablábamos en español para que Lele pudiese entender. Sí, sí, sí. Y también algunos amigos de Javi intentaban hablar inglés conmigo para comunicarnos mejor. Pero claro, en la tercera estancia, en la de un año, que teníamos pensado quedarnos allí a trabajar, eh, se nos ocurrió que sería buena idea que Lele aprendiese euskera. Porque viene muy bien, para, no solo para tratar con la gente, también desde el punto de vista profesional. Sí. Entonces eso, encontramos un curso que estaba subvencionado, que salía muy barato, y dijimos, bueno, pues a lo mejor es buena idea, pero sí. se lo dejamos decidir a ella, ¿eh? Sí, sí, ¿Verdad sí. que sí? Sí. A principio tenía muchas ganas de aprender porque es un idioma muy interesante y muy antiguo y me gusta mucho cómo suena. Pero luego, ¿qué pasó, Lele? Pero luego ya no, es muy difícil. Te diste cuenta que es más difícil sí, que el chino, ¿no? Sí, sí, la gramática uf, es muy difícil. Bueno, a ver, eso de que el euskera es tan difícil como el chino o que suena a chino lo decimos mucho por allí, pero no es verdad. ¿eh? Al final, el euskera y el español comparten el mismo sistema de escritura y eso ya es una gran ventaja. Con el chino es mucho más difícil porque tenemos que aprender a leer y escribir desde cero. Pero Lele carecía de esa base del español que sí tenían los demás estudiantes a la hora de aprender euskera, ¿verdad? Sí, porque la profesora generalmente explicaba cosas en español. Entonces, para mí era un poco difícil, uh -huh. pero tenía una amiga que se llama Rosa, siempre uh -huh. me ayudaba, entonces estaba muy bien. Y luego, esto quizás no lo habíamos contado hasta ahora, pero también abrimos una academia durante esa tercera estancia de un año eh, con la que nos pusimos a enseñar idiomas uh -huh. y Lele se puso con el chino, ¿verdad? Sí. Tanto en mi pueblo como en Irún, en una ciudad cercana. Sí. ¿Y cómo fue tu experiencia? Yo creo que hay cada vez más interés por el chino en España y también en los países hispanohablantes, pero nosotros no tuvimos mucha suerte. Sí, digamos que a nosotros no nos salió muy bien aquella experiencia de emprendimiento, como se dice hoy en día, y algunas personas nos dijeron que fue porque nuestros precios eran demasiado bajos. Y la verdad es que teníamos bastantes problemas para hacer frente a los gastos. Aparte de la burocracia, que fue un auténtico dolor de cabeza para nosotros porque nos la teníamos que hacer por nuestra cuenta, no podíamos contratar a un asesor, pues luego todos los gastos que vinieron de eh, legalizar el lugar en el que trabajábamos, los pagos a la seguridad social, que empezaban siendo bastante bajos, pero luego ya se ponían a un nivel más luego los impuestos relativos a las actividades, etcétera, etcétera, pues teníamos un nivel de vida muy justito, muy justito. O sea, con eso no quiero decir que en España no se pueda tener una vida digna o que China sea mejor, no, es que simplemente nosotros no tuvimos suerte, a mí me salió una oferta para trabajar aquí y dijimos, venga, pues nos volvemos otra vez a China. A ver, aquella experiencia enseñando idiomas tampoco nos vino mal porque Lele conoció a muchos estudiantes que ha mantenido con sus clases online. Sí. 
Pero la madre de Lele se llevó la alegría de su vida cuando se enteró de que regresábamos, ¿verdad? Sí, ella tenía mucho miedo de que yo me quedase en España. Bueno, y ahora por una razón u otra ya vamos camino del cuarto año sin regresar allí. ¿Cómo lo ves, Lele? Bueno, he hecho mucho de menos a la gente, sobre todo a los amigos y la familia de Javi también. Es que a mí la gente del pueblo de Javi me trataba muy bien, quizás porque apenas hay gente de China y saben que yo soy su mujer. Sí, a Lele en mi pueblo le ocurre lo mismo que a mí en el suyo, donde la gente me tiene como un bicho raro, por así decirlo, pero saben que formo parte de una familia local y entonces de esa manera ser inmigrante es algo muy diferente. Por eso nosotros somos conscientes de que esto que os hemos contado no se puede aplicar, por ejemplo, a un chino que viaja a España sin tener este tipo de relación, o al revés. Bueno, pero vamos a desear que tanto en España como en los países países hispanohablantes y en China nos tratemos con un poco más de cordialidad. Ahí queda ese buen deseo para el año 2020, ¿cómo lo veis? Vale, pues lo vamos a dejar aquí, pero ya sabéis que si os gusta este formato de los domingos, en Patreon tenemos un noticiario semanal sobre la actualidad de China. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!